crois qu'il faut avoir une idée assez simple, finalement, des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est à 50% plutôt les, les grandes productions, comment on produit euh, notre énergie, comment on produit euh, les produits qu'on consomme, les, les, ce qu'on qu mange, et c'est 50% la vie quotidienne des gens. Euh, comment je me déplace, comment je me chauffe, euh, quels appareils j'utilise dans, dans mon quotidien. Et la vie quotidienne des gens, c'est le travail des élus locaux. C'est-à-dire que c'est quand même les élus locaux qui influent le plus sur le changement de vie quotidienne. Euh, L'offre de transport public euh, qu'elles offrent à leurs habitants, la manière dont elles, finalement, elles construisent la ville, la planification urbaine, euh, si la ville est dense, si elle est bien articulée sur ses offres de transport public, évidemment, on va mettre, émettre moins de gaz à effet de serre que si on a une ville extrêmement étendue et sans transport public. L'objectif numéro un, c'est de limiter les émissions de gaz carbonique, c'est-à-dire limiter la consommation du charbon, du pétrole, le gaz dans une moindre mesure. On ne va pas pouvoir changer les choses d'un coup. Euh, 100% de la machine économique mondiale repose sur le transport. Le moindre maraîcher qui est au bout de, 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 de la ville, il amène ses salades avec sa mobilette. Là. Tout repose sur le transport et plus de 95% du transport repose sur le pétrole. Depuis qu'on parle, il y a des avions qui décollent, il y a des voitures qui circulent dans le monde entier. Donc, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. C'est impossible. Essayons par contre d'infléchir là où on peut le faire. Quelle énergie peut supplanter, cette, en, en, en quantité, si vous voulez, et en instantanéité le, le, les énergies fossiles. Nous avons une situation, il y a presque 470 euh, usines nucléaires dans tout le monde. Euh, dans cette étape, il y a plus des usines qui sont fermées, qui sont construites en nouveau. Ça veut dire que le monde va quitter, je crois, euh, l'énergie nucléaire, mais pas au, au court terme. Peut-être en euh, pays comme la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni sont des pays où l'énergie nucléaire, pour le moment, est une option très réaliste. Mais il y a d'autres pays, comme l'Allemagne, la Suisse, beaucoup d'autres pays qui ont choisi un autre chemin. Une stratégie énergétique pour chaque pays, mais aussi au niveau mondial, finalement, doit prendre une perspective. Qu'est-ce que sont les ressources qui sont garanties pour le futur Un système énergétique qui est basé d'une ressource naturelle, et qui est disponible aujourd'hui, peut-être n'est pas disponible demain. C'est pour ça que je crois finalement que les énergies renouvelables sont la plus grande opportunité euh, de cette transformation vers une économie verte, avec beaucoup de bénéfices, pas seulement dans l'économie et dans le monde, mais aussi la sécurité énergétique. Aujourd'hui, c'est un thème très, très central dans beaucoup de régions du monde. Les énergies renouvelables sont, ont le potentiel de couvrir 50% de notre production d'énergie à horizon 2050. Alors quand on parle de production d'énergie, c'est aussi bien euh, l'électricité, la chaleur, la mobilité. Ils ont le potentiel, mais il, faut, il y a aussi certains verrous. Par exemple, les, le problème du stockage de l'énergie, le coût également euh, des énergies renouvelables, mais le coût est en train de diminuer. Euh, pour le nucléaire, c'est souvent un problème d'acceptation. Euh, et quand on regarde à l'échelle globale, c'est ce vraiment un, un développement massif euh, des économies d'énergie et des, 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 des renouvelables qui, qui sera à la, à la clé de cette transition énergétique. Il euh, y a aussi, le, mais là aussi, des, des verrous technologiques, le piégeage et le stockage du gaz carbonique, c'est-à-dire utiliser des combustibles fossiles, mais sans émettre de gaz carbonique, c'est-à-dire en le piégeant à la sortie d'une centrale et en le euh, stockant, par exemple, dans le sous-sol. Il nous faut un triptyque si on veut effectivement sortir du modèle énergétique actuel et entamer une transition vers un autre modèle énergétique. On ne privilégie pas les énergies renouvelables dans l'idée de les développer euh, de manière exponentielle en même temps qu'on développerait notre consommation énergétique, mais au contraire, il faut développer les énergies renouvelables en parallèle développer l'efficacité énergétique pour que, naturellement, on consomme moins. Et enfin, la troisième, troisième volet de ce type triptyque, c'est la sobriété dans la façon de vivre, en fait, qui fait que, naturellement aussi, les besoins en énergie vont, vont réduire. Pour donner une incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en bonne économiste, je vais vous dire, bah, il faut mettre un prix. Il faut mettre un prix sur ces émissions. Et aujourd'hui, il y a 
dans quelques pays des prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une taxe carbone à un niveau relativement élevé, par exemple en Suède. Il y a au contraire des subventions à l'utilisation d'énergie fossile. Aujourd'hui, le montant de ces subventions à l'échelle mondiale, c'est 500 milliards de dollars, c'est-à-dire que c'est un peu plus que 0,7% du PIB mondial. Donc évidemment, ça, si vous subventionnez l'utilisation d'énergie fossile, bah, vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire pour inciter les gens à euh, en utiliser moins, à faire de la recherche pour avoir des technologies qui euh, permettent d'en utiliser moins, etc. Si on veut rentrer de plein pied dans une économie bas carbone, il faut donner un signal prix avec une évolution constante du prix du carbone pour orienter les investissements et rendre les investissements bas carbone à très court terme, rentable, pertinent et nécessaire, et simultanément dissuader toute une économie qui a été basée et qui est encore basée sur l'utilisation des énergies fossiles. Et il faut que la recette de cette taxe carbone, en tout cas de ce prix du carbone, soit bien affectée pour doper la transition énergétique, c'est-à-dire multiplier à une échelle colossale le développement des énergies renouvelables, multiplier tous les process qui permettent simultanément de réduire notre consommation énergétique, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et doper et abonder la recherche pour, notamment sur un point de faiblesse de ce dispositif qui est le stockage des énergies intermittentes, accélérer la recherche sur le stockage des énergies intermittentes. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des tas d'autres façons de produire l'énergie. Les énergies renouvelables, les éoliens, les panneaux photovoltaïques, demain l'énergie marine. Ces procédés de fabrication ont du mal à rentrer massivement dans le système énergétique. Pourquoi Parce que c'est plus rentable aujourd'hui de brûler du gaz, du pétrole ou du charbon. Si vous tarifez correctement les énergies en mettant le coût du changement climatique dans les prix de l'énergie, immédiatement vous aurez une rentabilité très importante de ces énergies renouvelables. La difficulté, c'est la prise de décision rediriger complètement nos investissements. Ce n'est pas facile dans notre monde, et, euh, ni d'un point de vue des politiques, ni du point de vue non plus des, des industriels. C'est vrai que dire au secteur fossile, vous devez abandonner ou en pratique abandonner assez rapidement l'utilisation euh, enfin, du, du, du charbon, du pétrole, du gaz naturel, des gaz non conventionnels. Euh, C'est un discours qu'ils ont des difficultés à entendre, on le comprend également, mais c'est pourtant bien ce discours que, euh, disons, qui résulte des conclusions du rapport du GIEC. On ne peut pas aller continuer avec une, sur une société construite autour d'une euh, utilisation massive de combustibles fossiles.